Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan tes terlebih dahulu. Ini unitnya produknya Canon. Serinya DR 2010C ya. Ini unitnya. Dan ini tipenya ADS atau Automatic Document Feeder ya untuk unit ini. Ini udah bisa uh, folio duplex color ya. Jadi cocok banget ini. Kalau misalkan yang lagi mau digitalisasi. Ini ada try input dan output. Saya tes ini buat Riari Tasunaria, Riari Tasunaria ya di Sofi. Saya tes dulu sebelum saya kirim unitnya dan saya pastikan unitnya berfungsi dengan normal ya. Baik, kita akan tes dulu. Dan di sini saya siapin juga untuk dokumennya. Saya pakai dokumennya 4 ya. Empat, ini ada colornya juga sengaja saya kasih color dan ada juga beberapa dokumen yang kosong atau kertas kosong ya bukan dokumen. baik kita tes dulu aja kita taruh di sini dan oh iya kadang suka ada yang nanya tombol on nya di mana ini ada di belakang ini tombol on off nya ada di belakang ya nanti tinggal di ini aja kadang suka ada yang nanya dia bingung sekarang sekalian saya kasih tahu dan kita masuk di aplikasinya aplikasinya kita ketik aja di sini kalau misalkan anda sudah uh, menginstal ya sini tinggal ketik aja capture perfect capture perfect soalnya dia kadang-kadang dia nggak tampil di desktop ya di layar gitu nah ini udah ada kita tampilkan aja Nah, tampilannya seperti ini, capture perfect 3.1. Kalau sudah, kita select dulu scanner. Ini udah select scanner di sini. Sudah ada di sini DR2010C, berarti udah cocok, udah kebaca sama PC-nya ya, drivernya juga udah masuk. Kita klik OK. Untuk pengaturannya, ada di sudut kiri di sini. Ya, kalau kita geser-geser ini ada buat settingnya, ada buat scanner settingnya. Kita klik scanner setting. Nah, di sini ada uh, 24 bit color dan juga ada yang lainnya di sini ya. Atau juga mau pakai auto color detection boleh, black white juga boleh, tapi saya pakainya yang color aja. 24 bit. Untuk ukuran kertas maksimalnya bisa folio ya, legal. Anda juga pakai auto detection boleh ya. Jadi kita nggak perlu pakai setting-setting berapa ya untuk ukuran kertasnya. Kita pakai auto detection boleh ya. Tapi saya udah tahu ukurannya jadi saya pakai 210 ya. Untuk DPI maksimal di 600. Saya pakai di 100 saja ya. Hanya sekedar buat tes. Nanti Anda bisa kondisikan aja kalau perlu di 300 silahkan pakai 300 oke ya. Untuk scanner size-nya, saya pakai duplex di sini nantinya ya. Kenapa? Biar dapat dua-duanya antara uh, optik depan sama belakang. Ya, saya pakainya duplex. Di sini juga ada simplex, blank, blank face juga ada ya. Folio, nah ini untuk spesifiknya di folio ada. Saya pakai duplex. Untuk detail saya aktifin. Jadi untuk yang melenceng melenceng sedikit bisa diaktifin brightnessnya saya nggak otak atik di sini ya untuk yang lain lainnya saya nggak otak atik ya. cukup di basicnya aja kita klik OK dan untuk saving nah ini penting banget kita masuk di sini saya taruh ini di picture anda mau pindahin ke dokumen atau ke tempat lain juga boleh ya di sini tinggal dipilihin aja mau disimpannya di mana saya taruhnya di picture aja nah di sini saya kasih nama file name nya ya file name nya sebentar saya kasih nama di sini karena masih ditutupin ya sama Shopee nya jadi saya pakai user id nya aja Ria Rita Sunaria ya saya kasih nama Ria Rita Sunaria gitu ya Oke, okay, ini file name-nya. Dan untuk save as type-nya, saya pakai PDF ya. Di sini ada juga JPEG. Ya, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Untuk saving yang berbeda, saya pakai PDF saat ini. 
Yang lain-lainnya, nah, di sini juga kalau misalkan mau single page, jadi per satu lembar Anda pakainya single page. Kalau saya biasanya pakainya multi page ya, biar bikin satu folder. Kertasnya banyak, dokumennya banyak, saya bikin satu folder. Kalau sudah, kita save. Dan ini akan langsung mulai dia scan ya. Kita lihat. Ini proses scanningnya ya. Dan di sini juga kelihatan nantinya untuk review hasil scan-nya. Angkanya di sini kelihatan. Ini akan tambah banyak dari angka biasanya karena ini duplex ya saya pakainya. Jadi dua kali. Depan belakang dia ke scan. Oke, itu dia sudah selesai. Kita lihat untuk hasil scan-nya ya di sini. Nah, di sini ada lagi dialog. Jadi, continue scan atau stop scanning. Di sini nanya dia ya. Mau, kalau mau continue, kita tambah lagi dokumennya di sini ya. Seperti ini. Anda tinggal taruh seperti itu ya. Kalau sudah, nanti tinggal di scan aja. Continue ya. Kliknya yang continue. Jangan stop. Kalau stop nanti nggak jadi. Kita stop scanning aja untuk saat ini ya. Karena saya udah nggak akan scanning lagi. Kita stop di sini. Nah, ini preview dari uniknya. Kita langsung aja masuk di sini di picture ya. Dokumennya masuk di picture. Picture yang tadi. Ria Rita Sunarya di sini sudah tampil. Dan saya bikin di sini satu folder. Kita buka aja. Dengan formatnya PDF ya, saya bikin tadi. Nah, ini kok kosong ya? Memang pakai kertasnya yang kosong. Saya pakai nggak pakai blank page. Sengaja biar dapat ke scan ya. Ini untuk colornya ya, di sini. Saya kasih gedein aja. Nah, seperti ini. Biar tampak jelas ya. Untuk tulisannya juga jelas, nggak ngeblur. Jadi bisa kebaca ya. Hasilnya juga bagus, nggak ada gores garis di sini, nggak ada juga pelangi, ini ada di matamu. Ya, garisnya nggak ada. Kenapa saya bilang nggak ada garis? Karena di sini nggak ada kotoran. Kalau ada kotoran satu titik, dia akan berbentuk garis ya. Ini tulisannya jelas ya. Oke, itu aja untuk kelengkapan unit ini. Saya kasih copy CD driver, kabel data juga adaptor lengkap, tinggal install pakai kalau ada kesulitan. Boleh tanya di chat atau di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih. Hatur Nuhun. Assalamualaikum.